。吃美食要排队，抢限量商品要排队，但你有想过爬圣母峰也要排队吗？世界第一高峰圣母峰这几年人满为患哦，遇难的人数也不断的创新高，到底发生什么事呢？今天就让我们一起来聊聊圣母峰吧。Hello， 大家好，我是志奇。一直以来，圣母峰在许多登山家心中是一生必去的最高殿堂，但同时圣母峰也是夺命的冰封地狱。很多经验老道的登山家在这里发生意外，永远长眠在山顶上。截至目前为止哦，圣母峰今年已经夺走了十二个人的性命，还有五个人下落不明，创下了近十年来的新高。而且目前攀登季还没有完全结束，死亡的人数可能还会继续攀升。许多的媒体认为，哦，再这样下去，今年很有可能是圣母峰有记录以来死伤最惨痛的一年。今天我们就一起来看看挑战圣母峰到底有多困难，为什么这几年死亡人数越来越多呢？不过在开始今天的讨论之前，先让我们进入到工商服务时间。你常常这里酸那里痛，却不知道该找哪一科医生吗？或者是你曾经因为运动伤害总是反复疼痛，一直没有彻底痊愈呢 ？STR 运动预防平台。是一个专门为有运动伤害、姿势不良等困扰的朋友设立的网站。这个网站汇整了许多专业的运动医疗资讯。最近，他们还推出了诊疗所搜寻功能，让大家可以根据地点、服务类型、服务项目或是关键字来搜寻，很直觉的就可以帮大家找到适合的诊疗所。也整合了 Google 评论在平台上，透过详尽的诊所介绍，大家可以基本判断治疗师的擅长疗法。如果你也有酸痛问题反复的困扰你，现在就点击资讯的连接到 STR 平台查询看看吧。圣母峰位于中国和尼泊尔的交界处哦，属于喜马拉雅山脉当中的一座峰顶，是世界上面最高的山峰，海拔高度约为8848公尺。从有记录以来呢，人类挑战圣母峰历史已经超过了百年。1930年代，圣母峰一度成为世界强权国家彼此角力的战场，包含了德国、英国、美国、法国等等的队伍，都抢着要在山顶上面率先插上自家的国旗。听说竞争激烈的程度呢，和1960年代美苏之间的太空竞赛。不想上下，只不过呢，当时并没有任何一个登山队伍有成功登顶的记录。直到1953年，来自纽西兰的英国登山队队员爱德蒙·希拉里和雪巴向导丹增诺盖才终于登上山顶，成为了历史上首次攻顶成功的登山家，也开启了延续到今天的攀登潮。那么，攀登圣母峰这件事情到底有多困难呢？很多人可能不知道，爬圣母峰是一个非常非常漫长的旅程。攀登的起点一般从尼泊尔境内的卢克拉机场开始，过程当中，登山队伍每爬升一段距离都需要休息一到两天，确保自己能够适应高海拔的环境。在不同海拔的营地，甚至还需要待上十五天以上，反复的进行调整训练，才能够继续的往上爬。通常来说，攀登圣母峰前前后后需要长达两个月才能完成。这也是为什么大部分的登山队都会聘请专业的雪巴向导来协助。雪巴人是当地的少数民族哦，由于居住在高山上面，他们非常的适应高海拔环境，可以协助登山队备运这个物资、搭建绳索等等。最重要的是呢，雪巴人对于喜马拉雅山的状态、路线、天气变化非常了解，可以帮助登山队降低很多的风险。而对于登山队来说，越靠近山顶，低温还有缺氧的考验会变得越来越严峻。圣母峰攀登季平均的温度大约是摄氏负二十六度左右，而氧气也非常的稀薄。当海拔来到五千公尺以上时，含氧量只剩下平地的一半，八千公尺以上更剩不到三分之一。长时间的低氧环境很容易引发高山症，造成生命危险。攻顶更是一段非常危险的路程。圣母峰有著名的两点钟规则，攻顶必须要在当天下午两点前完成。只要超过时间，不管你爬到哪，有多接近山顶，都一定要折返，否则呢，很容易因为天气变化或者是体力不足的问题而下不了山。即便是经验丰富的登山老手，在圣母峰上呢，也会一不小心就丢了性命。在圣母峰的山难事件当中，最著名的是二十七年前的圣母峰事故。一九九六年的五月十日，当时有四支登山队正在挑战圣母峰，其中两支由西方队员组成，另外一支来自于印度，最后一支呢，则是台湾登山家高明和带领的五人登山队
。那过了午夜之后，这些队伍出发登顶，但没有多久就遇到技术问题，导致行程的延误。那虽然说部分的队员成功的登顶，但队伍却赶不上两点钟原则及时折返营地。三点过后，天气变得极端的恶劣，暴风雪突然袭来，队员们失去方向，被困在零下六十度的暴风雪当中。有些队员迷路，有些失足发生意外，也有很多人高山症病发。五月十一日，部分成功返回营地的队员试图营救被困在山上的其他人，但受限于设备问题，营救并不成功。而台湾队伍当中，队员陈玉南失足重伤，虽然有被救起来，却在基地营不幸离世。而成功登顶的高明和，则因为严重的冻伤，失去了手指、脚趾还有鼻子。最后，在短短的两天内，就有十二位各国的登山好手死于这场致命山难。大部分罹难者的遗体呢，都会留在圣母峰上，永远下不了山。像是刚刚讲到的印度登山队呢，其中的队员帕卓，据说他就是著名的绿靴子。由于他倒下的地点位于登顶时会经过的洞穴旁，所以之前呢有段时间，绿靴子变成了其他登山队衡量山顶距离的参考。事实上，不只是帕卓，目前圣母峰仍有超过两百具遇难者的遗体散落在八千多公尺的山顶上。因为常年低温，这些遗体也不会腐败，却也难以搬动，变成了。遗体地标。举例来说，一九九八年，美国女登山家法兰西成为了世界第一位没有携带氧气瓶就成功登顶的女性，完成了创举。但是在回程的路途上，却不幸发生意外过世，遗体留在了山坡上面，被后来的登山队称为“睡美人”，一度成为了圣母峰著名的地标之一。根据统计，在有记录以来，至少超过三百人死于山上。除去因为雪崩意外而导致的重大伤亡，平均每年大约会有三到五人不幸遇难。而二零一五年之后，新问题的出现，更是导致死亡人数不减反增。许多经验丰富的登山家都提出了，目前圣母峰最大的问题就是人太多了。二零一五年之前，在距离登顶前的六十公尺处，有一个被称为是“死亡区”的希拉里台阶。原本这个区域非常难爬，所以挑战登顶的人大多都是经验丰富的登山家。但自从尼泊尔大地震之后，希拉里台阶崩塌，攀登圣母峰的难度下降，进而吸引了更多想要挑战圣母峰的登山客。那由于人数过多，登顶与下山又是同一条路径，导致不少人被困在。排队的队伍当中无法遵守两点钟规则，及时下山。这些人卡在八千多公尺的山峰上，承受着低温缺氧的折磨，很多人撑不住，体力衰竭而死。很多的媒体报道，现在的登山客根本是在圣母峰上排队等死。而除了过多的登山客卡在山上之外呢，近几年廉价攀登团的出现，也被点名是造成乱象的原因之一。过去攀登圣母峰的行程呢，大多都是由西方国家的登山旅行社包办，整体的费用呢，大约介于台币两百到三百万之间。内容包含了像是登山的许可证费用啊、向导、氧气瓶、饮食、交通等等的花费，一点都不便宜。不过最近几年，许多尼泊尔当地的旅行社业加入了竞争，推出了价格大约一百万左右的廉价登山团，费用几乎是外国团费的一半。很多人质疑呢，这些低价的登山团可能在装备的准备上面不够充足，向导也不。不够专业，缺乏经验，导致严重的安全问题。像是之前就印度的登山客反映，自己报名了低价的登山团，但向导所携带的氧气瓶根本就不足，还自己被迫放弃登顶。而廉价登山团的出现呢，也间接的让前来挑战的登山客越来越多。很多登山家提出警告，认为这样子的热潮并不是一件好事。在这波攀登圣母峰的热潮当中，最多人所讨论的争议有两个。第一个是过度滥发的登山许可证。刚刚有提到，最近几年呢，不少山难的原因是因为登山客太多，大家为了排队上下山，才会卡在山顶上面，导致体力不支，发生意外。很多人认为问题根本的原因是尼泊尔政府滥发登山证。一张登山证动辄数十万台币，是尼泊尔重要的财政收入。不少人批评尼泊尔政府为了赚钱，没有严格的审核登山证资格，也没有总量管制，才会衍生出这些乱象。而另外一个比较大的争议呢，则是圣母峰的垃圾问题。由于大量的食物、装备、医疗废弃物，甚至是遗体等等，都留在了圣母峰上，导致了不小的环保问题。根据《华盛顿邮报》报道，圣母峰曾经在四十五天内清出了十一吨的废弃物，这还只是其中的一小部分，更多的是根本没有办法被运下来垃圾。如果没有控制上山的人数，再不改善这个问题，圣母峰可能会成为世界上最高的垃圾场。
我们在看资料以前呢，直觉的认为哦，圣母峰之所以会这么危险，都是因为大自然的威力太可怕。但看了资料之后呢，才知道政府没有控管登山的人数，没有把关登山的资格，以及廉价登山团出现等等，这些人为因素也是间接造成伤亡惨重的原因。如果没有好好的改善的话，真的会害很多的登山家失去自己的性命。不过话又说回来哦，撇除掉争议的部分，我们其实还是很敬佩那些愿意挑战圣母峰的登山家们。在他们分享的故事当中，很多人也知道这一趟圣母峰之旅有可能会是一张单程票，永远下不了山。但是对于一些爱山城市的登山家来说，只有爬山艰苦的过程，才能够感觉自己的身体还有灵魂真真实实的活着，找到自己存在的意义。第一位登上圣母峰的希拉里曾经说过：“我们征服的不是高山，而是自己。”当你成功的站上山顶，不只是完成壮举，也是超越了过去的自己。这种喜悦与成就感，可能是原本的生活当中一辈子都无法体验的滋味。或许就是这样子的感动，才让人们不断的往高处攀爬，不断的挑战自我，愿意赌上性命，追寻自己心中的最高殿堂吧。好的，那这集就到这边哦。除了圣母峰之外，地球上面呢还有许多的秘境，都吸引探险家、冒险家拿命去挑战。大家还对哪个地点有兴趣呢？哎，总面积跟美国一样大的撒哈拉沙漠 ，B 充满着未知物种、神秘部落的亚马逊森林 ，C 世界的最深处马里亚纳海沟 ，D 地球最后一块净土被永久冰封的南极大陆。一其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道圣母峰的故事。此外呢，也可以点击这个地方看暗黑观光以及山难救援的。使用者付费争议。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。